Der indische Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph und Nobelpreisträger Amartya Sen entwickelt in seinem Buch Die Idee der Gerechtigkeit eine Gerechtigkeitstheorie, die keine perfekte gerechte Gesellschaft entwirft, sondern auf die realen Umstände unserer Welt schaut und konkrete menschliche Bedürfnisse und Handlungsoptionen berücksichtigt. Sen untersucht, wie wir offensichtliche Ungerechtigkeiten in der Welt verringern oder beseitigen können und welche Rolle der öffentliche Vernunftgebrauch dabei spielt. Das Buch spiegelt die Weite des Denkens und die vielen praktischen Erfahrungen wider, die Sen als bedeutender intellektueller und engagierter Humanist im Laufe seines Lebens erworben hat. Sen widmet das Buch seinem Freund und Kollegen John Rawls und setzt sich darin kritisch mit dessen Theorie der Gerechtigkeit auseinander. Amartya Sen ist ein indischer Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph. Er wurde 1933 in Westbengalen im Osten Indiens geboren und wuchs in einem gebildeten und gut situierten Elternhaus auf. Da sein Vater Professor war, lebte er seit seiner Geburt auf verschiedenen Universitätscampus. Eine prägende Kindheitserfahrung war für ihn die große bengalische Hungersnot, die im Jahr 1943 am Ende der britischen Kolonialzeit mehr als drei Millionen Menschen das Leben kostete. Von dieser Katastrophe waren nur die untersten Schichten der Gesellschaft betroffen. Unter anderem diese Erfahrung mit sozialer Ungerechtigkeit weckte Sens Interesse für Ökonomie, Ethik und politische Philosophie. Sen studierte Wirtschaftswissenschaften und später Philosophie am Presidency College in Kalkutta und an der englischen University of Cambridge. Er lehrte unter anderem in Stanford, Berkeley, Delhi, London, Cambridge und Oxford. Sen war einer der Gründer des World Institute for Development of Economic Research in Helsinki, einer Abteilung der United Nations University. Dort war er ab Mitte der 1980er Jahre in verschiedenen Projekten tätig. Ab 1987 arbeitete Sen dabei eng mit der US-amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum zusammen, mit der er auch eine Beziehung führte. Nussbaum entwickelte eine konkrete Variante zu Sens Fähigkeitenansatz. Sen engagiert sich in verschiedenen ehrenamtlichen und politischen Organisationen und Gremien und ist ein erfahrener Politikberater. Auf seine Vorschläge geht beispielsweise die Einrichtung des Human Development Index der Vereinten Nationen zurück, ein alternativer Index zum Bruttoinlandsprodukt von Ländern. Sen ist Träger von über 100 Ehrendoktortiteln. 1998 wurde er für seine Forschung zu Wohlfahrt, Entwicklung und Lebensstandard mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Heute lehrt Sen an der Harvard University in Cambridge. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Problematik der Armut und die Wohlfahrtsökonomie. Sens Buch »The Idea of Justice«, zu Deutsch »Die Idee der Gerechtigkeit« erschien 2009. In dieser grundlegenden Ausarbeitung kritisiert Sen Gerechtigkeitstheorien, die eine vollkommen gerechte Gesellschaft oder ideale soziale Regelungen schaffen wollen. Die Theorien von John Rawls, Immanuel Kant, David Hume und Jean-Jacques Rousseau, so seine Kritik, definieren lediglich eine ideale gerechte Welt. Reale Zustände in der wirklichen Welt können damit weder ethisch evaluiert noch verbessert werden. Laut Zen darf Gerechtigkeit nicht gleichgültig sein gegenüber dem Leben, das Menschen tatsächlich führen können. Er möchte Gerechtigkeit daher auf Grundlage von tatsächlich erreichten Ergebnissen bewerten. Hierzu führt er die Unterscheidung zwischen Niti und Naya an. Die Begriffe Niti und Naya stammen beide aus der altindischen Rechtswissenschaft und bedeuten im klassischen Sanskrit beide Gerechtigkeit. Niti bezeichnet die Korrektheit von Institutionen und Verhaltensweisen, Naya steht für ein umfassendes Konzept von verwirklichter Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit im Sinne des tatsächlich Realisierten. Die beiden Begriffe verdeutlichen den Kontrast zwischen einem auf Regeln gerichteten und einem auf Verwirklichung gerichteten Rechtsverständnis. Der Begriff Naya, ein auf Verwirklichung gerichtetes Rechtsverständnis, meint nicht nur den Versuch, vollkommene Gerechtigkeit zu erstreben, sondern auch das Ziel, offenkundiges, schweres Unrecht in der Welt zu verhindern. In dieser Perspektive geht es um die Fragen, welche Art von Leben können die Menschen führen, welche Fähigkeiten, welche Freiheiten und welche Möglichkeiten haben sie? Wie lassen sich erkennbare Ungerechtigkeiten in der Welt beseitigen? Sen erklärt diesen Unterschied am Beispiel Sklaverei. Als Menschen im 18. und 19. Jahrhundert für die Abschaffung der Sklaverei kämpften, arbeiteten sie nicht in der Illusion, dass die Welt durch die Abschaffung der Sklaverei vollkommen gerecht würde. 
Vielmehr ging sie davon aus, dass eine Gesellschaft, die Sklaverei duldete, vollkommen ungerecht sei. Bei Sklaverei als untragbare Ungerechtigkeit diagnostiziert wurde, erhielt ihre Abschaffung höchste Priorität und dazu brauchte man keinen Konsens über das Aussehen einer vollkommen gerechten Gesellschaft. Laut Zen ist eine allgemeingültige oder transzendentale Theorie der Gerechtigkeit nicht praktikabel. Es gibt nämlich mehrere solcher Theorien, die sich gegenseitig widersprechen. Zen veranschaulicht dies am Beispiel von drei Kindern, die sich um eine Flöte streiten. Drei Kinder spielen mit einer Flöte. Clara hat die Flöte gebaut, Anne kann auf der Flöte besonders gut spielen und Bob ist arm und besitzt sonst kein Spielzeug. Alle drei Kinder würden die Flöte gerne behalten. Wer soll die Flöte bekommen? Dieses Gleichnis verdeutlicht das Ressourcenproblem der klassischen Gerechtigkeitstheorien. Je nach Theorie hat jedes Kind Anspruch auf die Flöte. Sen stellt in dem Gleichnis drei Argumentationsmuster gegenüber, und zwar die ökonomisch egalitäre, die libertäre und die utilitaristische Argumentation. Der ökonomische Egalitarist würde Bob, dem ärmsten Kind, das keine anderen Spielzeuge besitzt, die Flöte geben. Ökonomische Egalitarier halten es nämlich für gerecht, wirtschaftliche Unterschiede so gut es geht auszugleichen. Der Libertäre hingegen würde Carla die Flöte geben, dass sie die Flöte hergestellt hat. Für Libertäre bedeutet Gerechtigkeit, dass derjenige, der etwas produziert hat, auch darüber als Eigentum verfügen kann. Und der Utilitarist würde die Flöte N geben, dass sie den größten Nutzen aus dem Instrument ziehen würde. Das Gleichnis macht deutlich, dass das Gerechtigkeitsproblem nicht so einfach gelöst werden kann. Für sämtliche unterschiedlichen Lösungen sprechen überzeugende Argumente und wir können keines der alternativen Argumente ohne eine gewisse Willkür über die anderen stellen. Nach kritischer, objektiver Überprüfung können gleichzeitig alle drei unterschiedlichen Argumente gültig sein, sie schließen sich in ihren Konsequenzen aber gegenseitig aus. Möglicherweise gibt es tatsächlich keine erkennbare, vollkommen gerechte soziale Regelung und man kann sich in einem solchen Fall nicht unparteiisch einigen. Sen geht es nicht darum, den normativen Gehalt widerstreitender Gerechtigkeitskonzepte gegeneinander abzuwägen. Vielmehr kommt er angesichts der sich widersprechenden Lösung zu dem Schluss, dass allgemeingültige Regelungen dieser Art gar nicht nötig sind. Er betont mit diesem Beispiel den Wert des Pluralismus im Diskurs und spricht sich für eine komparative, eine vergleichende Herangehensweise aus. Eine allgemeingültige Gerechtigkeitstheorie ist nicht praktikabel, da man sich auf Grundlage der sich gegenseitig ausschließenden Perspektiven auf keine einheitliche Definition von Gerechtigkeit festlegen kann. Jedoch ist es laut Zen möglich, sich auf die Benennung von tatsächlichen Ungerechtigkeiten zu einigen. Er konzentriert sich in der Entwicklung seiner Idee der Gerechtigkeit daher auf soziale Verwirklichungen, das heißt auf die Wirkung tatsächlicher Institutionen und tatsächlichen Verhaltens. Damit vermeidet er den normativ-ideologisch aufgeladenen Diskurs über Gleichheit und Gerechtigkeit und nimmt anstattdessen die tatsächlichen Lebensumstände, Bedürfnisse und Möglichkeiten von Menschen in den Blick. Alle drei Kinder haben Sens Ansicht nach legitime Ansprüche auf die Flöte und es gibt kein allgemeines Prinzip, mit dessen Hilfe sich eine eindeutige Antwort formulieren und der Konflikt auflösen ließe. Sen zufolge muss man in einem solchen Fall die spezifischen Kontextbedingungen genau in den Blick nehmen, um beurteilen zu können, was in dieser präzisen Situation das Richtige ist. Wie schwierig ist es für Carla, eine neue Flöte zu bauen? Wie gut kann Anne auf anderen Flöten spielen? Besteht die Möglichkeit, Bob ein anderes Spielzeug zu geben? Es geht Zen nicht um eine allgemeine Konzeption von Gerechtigkeit, sondern um ein konkretes Handeln in einer tatsächlichen Situation. Er vertritt keine abstrakte, gerechte Gesellschaftstheorie, sondern spricht sich für einen Pluralismus all jener Konzeptionen von Gerechtigkeit aus, die einer kritischen und unabhängigen Überprüfung standhalten. Das Beispiel illustriert auch Sens Kritik an der sehr grundlegenden Vorgehensweise von Rawls, dessen Ansatz er für zu abstrakt und weltfremd hält. Sen kritisiert John Rawls Theorie der Gerechtigkeit, insbesondere dessen transzendentalen Institutionalismus. Für Rawls ist die Grundbedingung für Gerechtigkeit die Errichtung gerechter Institutionen. Der transzendentale Institutionalismus ist laut Zen übertrieben perfektionistisch, weil er ideale institutionelle Vereinbarungen schaffen will. 
Im Gegensatz dazu sollte man sich aber vielmehr auf die gesellschaftlichen Realitäten konzentrieren, die tatsächlich verwirklicht werden. Für Sen ist die entscheidende Frage, ob Institutionen in der realen Welt Gerechtigkeit befördern. Die Institution selbst sollte nicht schon als Verwirklichung des Gerechten betrachtet werden. Den entscheidenden Konstruktionsfehler in Rawls Theorie der Gerechtigkeit als Fairness sieht Zen bereits in der Annahme eines hypothetischen Urzustandes. Rawls Gedankenexperiment leitet Gerechtigkeit als Fairness nämlich aus einem fiktiven Urzustand ab. In diesem fiktiven Urzustand legen die einzelnen Vertragsteilnehmer die normativen Grundstrukturen ihres Zusammenlebens hinter einem Schleier des Nichtwissens fest. Eigene Ziele, Interessen und Dispositionen bleiben dabei verborgen. Sen kritisiert an dieser Ausgangssituation, dass uns hierdurch die Perspektive des Anderen verborgen bleibt, obwohl er schließlich auch Teil unserer politischen Gemeinschaft ist. Ein solches idealisiertes Gerechtigkeitskonstrukt widerspricht jeder real existierenden Gesellschaft. Abstrakte Konzeptionen wie der transzendentale Institutionalismus von Rawls berücksichtigen laut Zen nicht ausreichend verschiedenartige menschliche Bedürfnisse und müssen an ihrer praktischen Umsetzung scheitern. Sens Idee der Gerechtigkeit beschränkt sich daher nicht auf die Gestaltung gerechter Institutionen oder auf bestimmte Regeln für eine gerechte Gesellschaft, sondern berücksichtigt tatsächliches menschliches Verhalten und reale gesellschaftliche Zustände. Sen schreibt, jede Theorie der Gerechtigkeit muss der Rolle von Institutionen einen wichtigen Platz einräumen, sodass die Institutionenwahl zwangsläufig ein zentraler Bestandteil jeder plausiblen Darstellung von Gerechtigkeit ist. Allerdings müssen wir uns um Institutionen bemühen, die Gerechtigkeit fördern und wir sollten nicht Institutionen schon für sich genommen als Erscheinungsformen von Gerechtigkeit behandeln, denn das würde die Überzeugung widerspiegeln, dass ausschließlich Institutionen das Fundament der Gerechtigkeit sind. Das Problem an Rawls Theorie der Gerechtigkeit ist, dass sie eine Idealversion von Gerechtigkeit entwirft. Beschrieben wird eine imaginäre, gerechte Gesellschaft, die sich jedoch von jeder tatsächlich existierenden Gesellschaft erheblich unterscheidet. Sens Idee der Gerechtigkeit ist sehr viel pragmatischer als die von Rawls. Er entwickelt keine Theorie einer idealen, gerechten Gesellschaft. Es geht ihm nicht um vollkommene Gerechtigkeit in einer idealen Welt, sondern um mehr Gerechtigkeit bzw. weniger Ungerechtigkeit in der tatsächlich existierenden Welt. Laut Zen müssen die konkreten Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen betrachtet werden. Hierfür entwickelt er einen komparativen, also einen vergleichenden Ansatz, bei dem mehrere Alternativen verglichen werden können. So kann festgestellt werden, welche der jeweiligen Alternativen den höheren Grad an Gerechtigkeit aufweist. Es ist wichtiger, offenkundiges Unrecht in der Welt zu verhindern, als nach vollkommener Gerechtigkeit zu streben. Menschen, die für die Abschaffung der Sklaverei kämpften, wollten damit keine vollkommen gerechte Welt erzeugen, sondern gingen davon aus, dass eine Gesellschaft, die Sklaverei duldete, vollkommen ungerecht sei. Bei Sens Gerechtigkeitstheorie handelt es sich im Gegensatz zu Rawls Theorie um eine nicht-ideale Gerechtigkeitstheorie. Eine nicht-ideale Gerechtigkeitstheorie versucht gar nicht erst, eine vollkommen gerechte Gesellschaft zu entwerfen. Sie konzentriert sich anstattdessen auf die normative Beurteilung und Kritik tatsächlich bestehender Gesellschaften und real existierender Ungerechtigkeiten. Sie sucht nicht nach universal gültigen Prinzipien, sondern bemüht sich um praktische Alternativen und institutionelle Verbesserungen, um reale Ungerechtigkeiten einer Gesellschaft zu beseitigen oder zumindest abzumildern. Abstrakte Theorien idealer Gerechtigkeit mit allgemeinen und unter allen Umständen gültigen Grundsätzen helfen in der realen Welt nicht weiter. Sie können keine Antwort auf die Frage geben, was genau unter diesen oder jenen konkreten Bedingungen zu tun ist. Sens eigene nicht-ideale Gerechtigkeitstheorie hingegen kann beispielsweise als theoretische Grundlage für Maßnahmen zur Beseitigung von Armut oder zur Abschaffung von Ungerechtigkeiten im Gesundheitssystem dienen. Ein weiterer wichtiger Aspekt für Sens Idee der Gerechtigkeit ist Unparteilichkeit und Objektivität. Auch Rawls erzeugt mit seinem Schleier des Nichtwissens eine Unparteilichkeit, die Sen prinzipiell gut heißt. Die Akteure kennen bei Rawls weder ihre individuelle Persönlichkeit noch ihre konkrete soziale Lage. So können sie völlig unparteiisch entscheiden. 
Sens Ansicht nach handelt es sich hierbei aber eben um ein reines Gedankenexperiment, das nicht besonders hilfreich ist. Denn in Wirklichkeit können Menschen nicht vollständig von ihrer tatsächlichen Lebenslage abstrahieren. Das Gedankenexperiment hilft daher in der realen Welt nicht weiter. Sen vertritt demgegenüber ein sehr viel pragmatischeres und offeneres Verständnis von Unparteilichkeit, das sich an Adam Smiths fiktivem unparteiischen Beobachter orientiert. Der schottische Aufklärer und Ökonom Adam Smith wollte einen zu engen Blick bei Werturteilen vermeiden und betonte daher, dass es notwendig sei, sich ständig selbstreflexiv von den eigenen Überzeugungen zu distanzieren. Dazu entwickelte er das Gedankenexperiment des unparteiischen Zuschauers. Wenn wir unser eigenes Verhalten beurteilen, müssen wir es so prüfen, wie es unserer Ansicht nach irgendein unparteiischer Zuschauer prüfen würde. Durch diese intellektuelle Strategie können wir unser Verständnis erweitern und Vorurteile überwinden. Der Blickwinkel anderer Menschen ist wichtig, um zu objektiven Urteilen zu gelangen. Smiths unparteiischer Zuschauer ist ein Mittel kritischer Überprüfung und öffentlicher Diskussion. Mit diesem Denkmodell wird keine Einstimmigkeit oder vollkommene Einigkeit angestrebt wie in Rawls Urzustand. So getroffene Übereinkünfte können unvollständig sein, aber dennoch dabei helfen, wahrscheinlich gerechte oder wenigstens nicht eindeutig ungerechte Vorhaben zu definieren. Sen sieht einen engen Zusammenhang von Gerechtigkeit und Demokratie. Nur umfassende demokratische Prozesse, die allen Positionen die Möglichkeit geben, gehört zu werden, können Objektivität und Unparteilichkeit ermöglichen. Demokratie ist damit für Sen eine Grundvoraussetzung für Gerechtigkeit. Für Sen definieren jedoch nicht allein Institutionen wie Wahlen oder Abstimmungen Demokratie. Dieses Verständnis von Demokratie greift seiner Ansicht nach zu kurz, denn selbst freie Wahlen können undemokratisch sein, wenn vorher die öffentliche Diskussion unterdrückt oder durch falsche Informationen und Zensur manipuliert wurde. Ein wesentliches Merkmal von Demokratie ist der öffentliche Vernunftgebrauch. Dazu gehören Informations-, Meinungs- und Redefreiheit. Der öffentliche Vernunftgebrauch und öffentliche Debatten sind für das Streben nach Gerechtigkeit zentral. Damit gute kollektive Entscheidungen getroffen werden können, muss laut Zen über Bildung, Aufklärung und öffentliche Diskussion der öffentliche Vernunftgebrauch gefördert werden. Hierzu sind freie, unzensierte und robuste Medien notwendig. Diese erhöhen die Lebensqualität, liefern Informationen und Schutz und tragen zur Wertebildung bei. Durch öffentlichen Vernunftgebrauch, also demokratisch zustande gekommene Entscheidungen, kann man sich auf eine Rangfolge von Handlungsalternativen einigen, die tatsächlich realisiert werden können. Demokratie kann laut Zen nicht nur in westlichen Ländern, sondern überall auf der Welt gedeihen. Sens These lautet, dass es in funktionierenden Demokratien, anders als damals im britischen Kolonialreich, keine Hungersnöte geben könne. Er untermauert diese These mit seinen eigenen empirischen Untersuchungen zu Hungerkatastrophen. Sen schreibt, die Geschichte der Hungersnöte ist nachweislich besonders eng mit autoritären Regierungen verknüpft, zum Beispiel mit dem Kolonialismus in Britisch-Indien oder Irland, Einparteienstaaten der Sowjetunion in den 1930er Jahren oder später China und Kambodscha und Militärdiktaturen Äthiopien oder Somalia. Dass zurzeit in Nordkorea Hunger herrscht, setzt die Reihe der Beispiele fort. Politische Freiheitsrechte ermöglichen einen vernunftgeleiteten öffentlichen Diskurs und verhindern damit, dass die Politik unliebsame Tatsachen verheimlicht. Der Protest der Bürger sowie der Druck des Parlaments zwingt die Regierung dann zum Handeln. Demokratie fördert zur Entwicklung und soziale Wohlfahrt. Demokratische Freiheit kann laut Zen auch zu sozialer Gerechtigkeit führen. Dies passiert jedoch nicht automatisch. Nötig hierfür ist der Aktivismus politisch engagierter Bürger. Damit sich einzelne Bürger engagieren, müssen sie das Schicksal ihrer Nächsten aufmerksam betrachten. Ein solches Engagement kann laut Zen nur von einer Idee der Gerechtigkeit ausgelöst werden, die nicht nur graue Theorie ist, sondern die Realität in den Blick nimmt. Konkrete Lebensumstände, Bedürfnisse und Handlungsoptionen. Für mehr Gerechtigkeit müssen Menschen öffentlich von ihrer Vernunft Gebrauch machen, sich gegen Ungerechtigkeiten empören, Argumente unparteiisch prüfen und anstatt einer idealen und umfassenden Lösung partielle Lösungen entwickeln und realisieren können. Auf diese Weise kann nach und nach immer mehr Gerechtigkeit verwirklicht werden.
Sensverständnis von Unparteilichkeit und Objektivität beinhaltet auch eine globale Orientierung seiner Gerechtigkeitstheorie. Rawls entwickelte seine Theorie ursprünglich für einzelne Gesellschaften und übertrug sie erst in einem zweiten Schritt auch auf die Ebene der internationalen Beziehung. Für Sen wird ein solches Vorgehen weder den gegenwärtigen Bedingungen der Globalisierung gerecht, noch der historischen Tatsache, dass Menschen immer schon über Ländergrenzen hinweg miteinander Kontakt hatten. Sens Ansicht nach muss Gerechtigkeit mit den Augen der Menschheit beurteilt werden. Menschen identifizieren sich nämlich nicht nur mit Menschen innerhalb ihres Landes, sondern auch über Religion, Rasse, Geschlecht, politische Überzeugungen und so weiter mit Menschen auf der ganzen Welt. Institutionen, Entscheidungen und Handlungen eines Landes können sich zudem auf das Leben von Menschen in anderen Ländern auswirken. Nationale Handlungen und Entscheidungen können globale Auswirkungen haben. Außerdem kann ein engstirniger Provinzialismus entstehen, wenn alle Stimmen von außerhalb unbeachtet bleiben. Wenn man die Pluralität von Normen und Werten weltweit zur Kenntnis nimmt, führt dies zu mehr Objektivität. Sen möchte den aktuellen Herausforderungen der Globalisierung durch eine Gerechtigkeitskonzeption begegnen, die verschiedene Blickwinkel und Bedürfnisse auch außerhalb der eigenen Gemeinschaft berücksichtigt. Eine Gerechtigkeitstheorie darf laut Sen nicht nur global ausgerichtet sein, sondern muss schon in ihrer Theoriebildung selbst global sein, also Ideen und Traditionen der ganzen Welt berücksichtigen. Deshalb bezieht Sen unter anderem Elemente der indischen Ideengeschichte systematisch in seine Theoriebildung mit ein, beispielsweise die anfangs erwähnte indische Unterscheidung von Niti und Naya. Und wer soll nun die Flöte bekommen? Ohne nähere Betrachtung aller Umstände kann das auch Amartya Sen nicht beantworten. Nur durch eine genaue Analyse der konkreten Situation und einen objektiven und kriteriengestützten Vergleich der unterschiedlichen Alternativen lässt sich eine gerechte oder zumindest keine völlig ungerechte Entscheidung treffen. Einen praktikablen Ansatz für eine solche Evaluierung liefert laut Sen der von ihm entwickelte Befähigungsansatz. Darum geht es im zweiten Teil dieser Videoreihe. Mit dem Quizlet-Lernset Amartya Sen Kritik an Rawls kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!